停身在城。你曾经是我的公主，曾经我愿意付出一切，让你在我的世界里做唯一的公主。哎呀，你看这个时间过得真快呀，一个个都出息了。你看看谭静和聂雨胜，听说从大学开始交往，到现在还在一起，真替你们高兴啊！那是很久以前的事了。对，我们早就不在一起了。哎呀，老师，所以说嘛，咱们啊得经常聚。人现在啊，篮球组帽的，都是已经就是各有归宿了。人现在，谭静都有孩子了，这真是太恶心了，是吧？我就想不到啊，想不到什么？我跟你说，老师，你想不到今天竟然还带了蛋糕了吧？哦，对，还真是。哎，我跟你说啊，这个蛋糕呢是我的朋友做的，他开的蛋糕店特别好吃。你们要是喜欢的话，这上面什么地址啊，还有电话都有，多多捧场。还有啊，今天带了好多优惠券，来一下。这静静静带的蛋糕啊，来都都尝尝呗。你让服务员发吗？分发发一下，来给分一下。两天两天谁一边给我留两张啊？多给你来两个，来给我来两个。啊，我得给他。谭静啊，你这个蛋糕没有什么添加剂吧？我从小就不吃那添加剂的东西。这个你知道啊？行了行了，吃个东西哪儿那么讲究？哎呀，我开玩笑呢。我想问你两句啊，你从小就吃太添加剂的蛋糕，我也没看你现在怎么样啊。我现在皮肤变好了。哎呀，这都是添加剂吗？真的是。我睡在防腐剂里。要说讲究呀，还得在孩子身上啊。我一会儿得早些走啊，明天得陪孩子参加钢琴比赛。哦，真的？对呀。你孩子现在多大了？我两年前见他的，现在肯定长高了吧？哎呀，现在可高了，比我都高，蹭蹭蹭往上涨。小孩长得就是快，哎，我给他报了一个马术的班，特别好。真的、啊哎，骑、嗯、骑那个是大马还是小马？马贵不贵？大马，下次带你一块去，好吧？我们带老师去骑，好吧？老师有有。谭静，你家孩子怎么样？一块去呗。对，正好我们约个下午茶。可以，一块去吧。好啊，一块去啥去啊？学马术啊？数码都没弄明白呢，还马术呢？来,来吧，老师，来喝酒。哎，哎，那边的，哎，来来来，哎，朱老师来，朱老师。你们有没有点诚意？静老师不过来听啊？哎，能用吗？还有代表，代表，代表，那帮多么不孝，一个一点都没有诚意。我发言，我发言。干了，干了，干了，干了，干了！干了你们这边这么热闹，干了，干了干干干。爷爷，嗯
小朋友叫什么名字啊？我叫张俊熙。张俊熙啊，哦，你找爷爷啊？嗯，哦。这哪儿来的小孩儿啊？哎哎哎，小朋友，小朋友，小朋友，小朋友，你是从……哎，快快快！别吓到人家，别吓！哎，没事，大哥哥，大哥哥，没事。爷爷再见。哎，再见。再见。哎呀，我的天，是不把你吵醒了啊？人医生说呀，你刚做完化疗，需要好好休息。感觉怎么样，啊？人呢？人虽然不舒服，啊。但那娃儿刚摸了一下我的脸，心就暖暖的。这个，我现在知道是什么叫安慰，什么叫幸福。人家小妮也现在都有正式的女朋友了，你还怕抱不上大孙子呀？啊，没准过两年啊，一块儿给你生他两三个呢。哎呀，我也不指望了，他只要能跟我跟淑清好好的，别给我出幺蛾子就行了。嗯，爷爷。来，我提一个啊，提一个，杜静要提一个啊。我特别羡慕一个人，谁？谁？这人不是别人，就是你，聂雨胜。哦，我不羡慕他别的啊，我羡慕他后来追上了静静。我跟你说啊，别说了，我干。走，你你你你等我说完你再干。当年我忍痛割爱。把我们静静啊，我女神我都让给你了，你怎么回事？没有好好把握，没有好好珍惜，对不对？怎么就变成了可惜不是你陪我到最后？怎么还唱？怎么就变成了同桌的你，最后为别人披上了嫁衣？谁给的铅笔？谁给的橡皮？是不是画家？是不是马良？要不然我能画画去？那当年大圣多风光，是不是？为了静静，哒哒哒哒跟人打仗。哎，老师，我记着还给他处分了吗？是不是？哎，好有这事儿。你们还记得最经典的那一幕吗？啊，就那个呀？哪个？哎，我知道，就是那个台球还钱。对对对，台球还钱。我们谭静，斩钉截铁，一顿拒绝。谭生，当代版的《流星花园》。我下，我我我踢呗，踢呗。来吧来吧，老师来吧。咱们也喝一个。哎呀，等哪天我，咖啡的都可敬可不敬。
要密切注意六常的血氧指数，如果指数正常了，就可以做手术了。好的，主任。主任今天杀气腾腾，夜雨生要倒霉。是是是。主任，圆圆的情况是这样的：目前玻利维跟华法林两种药都停了，各项数值一切正常。哦，嗯。要是没有什么问题。就可以安排手术了<笑>，好可爱<笑>。谢谢医生。主任，你好，看什么呢？啊，主任，嗯，这谁写的字？给谁看的？好家伙，龙飞凤舞的。这要是看错了怎么办？这个就是 C M 项目的病人是吧？是。现在项目进展的怎么样了？你立的项目，你确定的病人，现在是万事俱备，就差你一个人的东风了。可你却是这样，你合适吗？呃，主任，七床的病人凌晨四点上了呼吸机，您要不要过去看一下医嘱啊？嗯，过去看看。嗯跟谭晶一点关系都没有，那帮人要找的是我，犯错的也就是我一个人，要罚的话，就罚我一个人吧。你马上就要高考了，哎，你这保送资格你还要不要聂医生，我非常感激您一直推进这个项目。对于我来说，最重要的就是把他的手术给做了。关于这个，最迟我什么时候可以给您答复？这是明天。你太不像话了！整天的昏头胀脑的，在忙些什么，自己都不知道。我问你，那个孙平，跟你是什么关系啊？我跟他没什么关系，他。
他就是家里家里条件不好。你都把电话打到特级手术室了。我忘了。忘？你说的倒清楚。你的手术会忘吗？你最近是怎么搞的？整天的满腹的心事，到底在想些什么呀？我告诉你啊，如果这样下去的话，你迟早要出大问题的。你好好反思反思。这个常年胸闷、心绞痛这一块，他是。呃，别灰心。主任，这脾气我们都知道，对不对？这这这，爱之深，责之切，这就是你。这要换的是我们，他才懒得费那劲呢，是不是？你就说我吧，这么多年了，求一骂而不得，每每深夜反思，捶胸顿足。你，你你父亲的病，我们都知道，别太担心。谢里面，我最近确实有点昏头。我觉得谁碰到这种事儿都得昏头，对对不对？对对对。你这样，明天晚上的夜班，我替你上。你上我后天的白班。你现在就需要休息。休息。啊，谢谢。谢什么呀？那上周我老婆产检，不是你替我值的班，对不对？医生，工地上摔下来个小孩，体内插进去四根钢筋，有一根划破了心脏，让你赶快去看看。此事发生了一场重大的意外事件，一名八岁的名叫风风的小男孩在工地被四根钢筋戳穿身体，现在正在本市的长谷医院抢救，现在情况仍不明朗。生谷君，麻醉师，填空隙。好的，呼吸停了。需要抢救手术吗？心外心外对象才这边看起来是个钢筋，应该是。我说的不外就是现在看起来这个钢筋以及它的周围的那些。胸腔。有什么事情这种机械看到，比如少量出血，这个胸腔里面会。还好，没有戳到心脏。有出血，麻醉，注意血压心率。好的。换手套。方，四个零。请问峰峰小朋友的主治医生是谁？他现在的状况如何？你们有信心治好峰峰小朋友吗？信心肯定有啊，就关键现在小朋友在里面抢救嘛，具体情况我不是太清楚。但我们官方消息以后出来以后再说吧。对啊，我们大家都很关注这件事情，请大家多说一些。对吧？你看，把他的睫毛画上，就像眼睛了，对吧？等一下，这边涂黑就是。对对。Vicky， 你怎么来了？我来看看你，孩子怎么样？啊、哦，挺好的，东西我放这儿了。谢谢。哎，我用一下凳子哈。哎，好。啊，谢谢，先坐。婷婷你好。哎呀，你叫姐姐。姐姐好。叫阿姨了。
特别不好意思，我刚刚入职就老师请假，真对不起啊！别这么说，孩子现在最重要，你什么都别想。再说，反正盛总现在也住院呢，按道理说，本来你也应该在医院工作嘛。哦，对了，这个呢是公司的一点心意，因为你还没有转正，要不你的商业医保里面。孩子的住院费也能报销一些。这个呢是我个人的，你千万别推辞，拿着，都拿着，拿上啊！好，谢谢。你编的呀，手真巧。我们家乡的风俗，如果家里有人生病或者出远门，系上一条亲人为他编的红绳。不管多远的路都不会迷路。平平马上就要手术了，我就是图个吉利。真是一乡一俗呀！你老家是哪儿的？宁安，一个小城市，就在江城下面一点。宁安，我听过，啊，那里的凤凰花特别出名，可惜还没去过呢。我上高中的附近有一大片凤凰花。花季的时候，烈焰如云的，很多人都慕名过来拍照。你真该去看看。嗯，找个机会，一定去看看。哎，对了，是哪个学校呀？四中。四中，宁安四中。那你和聂雨胜是校友呀？他也是宁安四中的。是吗？啊？那我们可能不同届吧。这么巧，聂雨胜啊，老跟我吹牛，他是学校的风云人物，学校全体上下没有不认识他的，看来也是吹牛。聂医生，腮母病人的用药单你看一下，有调整吗？这病人加水不知道什么时候才能决定到底做不做手术，那小病人挺乖的啊，看着特别招人疼。嗯，好，聂医生。女朋友来了，你也挺忙的，不用成天往阴阳跑。没办法，谁让我这个人这么尽职尽责呢？味道怎么样？很不错。多吃一点。哎，咱们给那个孩子捐点钱吧。怎么突然想捐钱？多可怜呀、啊！这么点的小朋友遭这么大的罪。你愿意捐你捐，反正我是不会再给他钱。再给钱？你捐过来？啊，我跟你说，四根钢筋，四根啊！我一听，听得我心里直哆嗦。你是说？工地摔下来那个孩子。对呀、啊，现在的留守儿童太可怜了。你们闻吃，咱们俩一会儿去看看聂伯伯。那里的凤凰花确实很美，有机会可以去看看。嗯，叶医生好。哎，出去吃饭啊？啊。哎，门诊后面有个食堂，西红柿炒鸡蛋八块钱一份。啊？西红柿炒鸡蛋。想明白哪不对劲了，发生个很神奇的事情。我刚碰到了聂医生和他女朋友，他告诉我门诊后面还有一家食堂，卖西红柿炒鸡蛋，八块钱一份。你说，他怎么知道我要买西红柿炒鸡蛋？你这胃口不好的时候，只能吃下这个。聂医生，是不是很神奇啊？哎，你听没听我说话？
看见这个菜，我就想起我怀孕那时候，什么都吃不下，吃什么都吐。为了营养，还得逼自己顿顿吃西红柿炒鸡蛋。这不是重点，重点是聂医生怎么知道你爱吃西红柿炒鸡蛋？嗯，你再吃点我不吃了。跟你说话，你这也魂不守舍的。我打水去了。有点反潮呀，你这上。怎么了？你怎么知道刚才那个家属要买西红柿炒鸡蛋？你从来都不吃这种东西。而且对所有西红柿类的东西，你全部都特别反感，并且，以前要是有人给你打招呼吧，你最多点个头就算了。今天还说这么多，不对劲啊、哦！人家拎着的盒饭里面透着红的、黄的，不就是西红柿炒鸡蛋吗？没想到呀，观察力这么敏锐。我是外科医生，这是我的专业本能。好吧，聂医生，又让我佩服了一点点。这红枣汤呀，补气血，您多喝点儿。呃，再没胃口，等你炖点，我还是得喝。嗯，爱喝就好。<笑>别看了，一时半会儿也死不了。再说你又不是这喝的，帮不上忙的。大概的东西我还是懂的。本市发生了一起重大的意外事件，一名八岁、名叫峰峰的小男孩在工厂被四根钢筋戳穿身体，现在情况仍不明朗。日前在工地发生意外，导致钢筋贯穿命危的峰峰小朋友，在经过长普。专业的医师团队持续超过八个小时的手术，暂时脱离险境。目前正在家长是怎么带孩子？这怎么把把孩子给带到工地里去了？哎呦，这这工地管理是怎么回事？乱七八糟。工地管理就是有问题。这不应该让未成年进去，而且还都不戴安全帽。女医生他们整个外科忙了一整天了，他亲自操刀做的心胸。哎呦，那么长一根钢筋擦过心脏，就差那么一点儿，你说多吓人啊！你做的？嗯，治好了没有？开年器，熬过了今晚，情况会乐观一些。对了，这孩子的医药费要多少？看他要住多久了。ICU 的费用，再加上前期的抢救手术费。你告诉你们主任，这孩子医药费我全包了，你们就安心给他治病吧。好。到现在，我才明白，这钱是什么，命是什么。这钱它是冰冷的，那人是有温度的。你钱赚的多了，如果都是给自己花的话，那叫自私，也失去了钱应有的意义。现在有了钱，能救人家一命就救吧，啊。也算是自己积点德，看我能不能多活几年。聂伯伯可不许悲观啊！咱们专家不是说了吗？按照现在的这个治疗方案啊，那十年八年都是打底的。再说了，国内外每天都在研究新药，咱们先这么治着，没准哪天新药出来，一下痊愈了呢。嗯我以前总觉得自己想法跟人家不一样。甚至到老的时候啊，也会不一样
，等从进了医院开始做化疗，这时候我才想明白，人老了，其实想法都一样。能够老了，退休了，在家里没事带带孙子啊，哦，那才是天大的幸福啊！哎，胡思乱想了，好好配合治疗，下星期还要开董事会呢。嗯。哦，对了，替我办两件事儿。嗯。一是打电话给那个房地产的那个蒋总，告诉他，让他让工地主任。对这个工地管理法再加强加强一下。嗯。二，让那个全秘书赶紧到医院来，把那个医药费给付了。蒋总的电话我没有啊。那你不会打电话问一下全秘书吗？就打一个电话，你也不会。你不嫌我打两个吗？笑什么？我笑啊！孙悟空怎么样也逃不出如来佛的手掌心。你这是我爸。对呀、啊，他让你打电话你就打电话。你有没有想过是以什么样的身份打这个电话？哎，那个什么身份？不就是他儿子吗？我猜那个蒋总今天对你一定特别客气。特别客气倒是没有。我就不明白，他说什么全国分公司工地安全竞争月，他问我干嘛，我就说，你看着办呗。人家是把你当接班人，当然会问你意见，你还让人家看着办，哎呀，遇到你这种领导，真的，职业经理人太难了。我只是替我爸打个电话而已。您这儿都太子监国了，还自己稀里糊涂的。我爸说过的。他不会勉强我的。那东源怎么办？说就不该说的。要是聂伯伯有个万一，难道你要跟所有股东说我不懂，我不管？不会，不会发生这样的事。最起码这几年以内都不会。所以啊，他在未雨绸缪嘛。哎，聂雨胜，你就认命吧。谁让你是独生子呢？我不是独生子。我爸还有个儿子。所以我一度以为，我永远没法原谅他。这件事，我只告诉过一个人。所以，他后来心里有了别的女人，我没有怪过他，因为我知道我妈已经死了。可是，我见到那个女人了，我也见到那个孩子了。天，他比我大三岁。我就觉得好恶心啊！到底什么才是真的？他对我妈，对我，我是真的。就算所有东西都是假的，我谭静对你聂雨生。是真的，我对你是真的，我对你是真的。
自己说是真的，往往都是假的。其实你挺幸运的，很多人一辈子都遇不到一个刻骨铭心、可以全心全意去信任的人，至少你遇见了。即使后来受到伤害，至少你曾经拥有过呀。你不要去责怪你的父亲。其实他并没有对不起你什么，反而是对不起另外一个孩子。早过去了，其实说出来也挺轻松三瓶，好、哦，谢谢。哎，圆圆是出院了吗？今天上的手术台，没下来。生日，我知道，你和你那位前女友是同一天生日。自从分了手之后，就再也不过生日。老大，你说我是不是中国好员工啊？入职到现在都没请过假呢。那怎么了？你看嘛，这是盛总特招的 Daisy 的请假报告，请你啊签字过目。试用期都还没过呢，就请这么久的假，果然是特招。你说，他不会一回来就直接转正吧？也不是没有这个可能。把八卦别人的时间用来工作，下一个被破格提拔的就是你。哎呀，我也就这么一说嘛。真想听八卦呀？嗯。出门左转，茶水间，人间八卦圣地，了解一下。嗯，赶紧的，咖啡我倒上。哎，记着啊，多听少说，管好你的嘴。哦。聂总，你好，孙志军还记着吧？七年前是咱们公司这个工程事故的受害者啊！别害怕，我今天也不是来捣乱的，还是赔偿的事儿。这是医院给我开的这个诊断书，按照国家的这个说法呢，我这算是工伤。先生，您挡着车。什么？不不，呃，认识，我们把话说完就走，好吧？马上就走。按照国家这个算是工伤，我工工伤您，别碰我，怎么回事？别冲啊！怎么了？我送来。别动人！我要下来。别动人！我走过来。老子断子绝孙了！你他妈，你走啊！我要。
知道我。